மறக்காமல்ப So, எப்படி revaluation account போட்டுட்ட and revaluation ஓட profit or loss capital account குக்கு transfer பண்ணலான்டாதா பார்க்கலாம் So, revaluation account and capital accountல் எப்ப போடுவோனா partnership ஓட partners ஓட numbersல் எதாது alteration இருந்துச்சினா For example, ஒரு partner புதுசா admit பண்ணிருக்கும் So, admission of a partner or else ஒரு partner retire ஆகி விலில போராங்க இந்த மாறி partnershipல இருக்க partner schoolல எதாவது changes வந்துச்சினா நம்ம அந்த timeல revaluation account calculate பண்ணும் so நம்லோட assets and libertiesலா revaluate பண்ணிட்டு old partners காதோட profit or loss transfer பண்ணும் and again capital account create பண்ணிட்டு புதுசா balance sheet calculate பண்ணும் so அதுக்கான process நான் இது எப்படி capital account போல்லான்றாது நான் explain பண்ணிரேன் so first sum என்ன குடுத்துக்காகன் பார்த்தலா A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7 is to 3. So, A and B வந்து already இருக்கிற partners and அவுங்களுடை balance sheet குட்துக்காங்க and அவுங்க எப்படி profit share பண்டுராங்க பாத்தும் 7 is to 3 ratio ல profit share பண்டுராங்க and கீல் adjustmentsல வந்தலாம் C is admitted as a new partner on 1-4-2018 by introducing a capital of 20,000 for 1 by 4 share in the future profit. So, இதோட மீனிங்க என்ன பாத்தும்னா, C வந்து new partner உல்ல enter ஆராங்க. So, என்னைக்கின் பாத்தும்னா, 1-4-2018. So, எவ்வளோ capital introduce பண்ணப் போராங்க, அப்படினா, 20,000 capital அந்த firm குல introduce பண்ணப் போராங்க, இந்த ratio. So, எங்களுக்கு ratio குடுக்கல, so 1 by 4 shareல, I mean, 4ல ஒரு share, அந்த மாறி மீனிங்க வரும். So, profit, share பண்ண போராங்க, 1 by 4th share profit, futureல இவுங்க share பண்ண போராங்க, என்ற meaning, and next என்ன, importantாம் பார்க்கனும் நான் நமக்கு revaluationக்கு இதல்லாந்தான் தேவ, and separate பண்ணம் மோதா, இந்த 1 by 4th share, and 7 is to 3 ratio, இதல்லா நம்ம calculate பண்ணுவோம், and இப்படுதுக்கு revaluationக்கு நம்ம தேவ, என்ன அப்படின் பார்த்தும் assets and liabilitiesல இதாது changes இருக்கா, so value increase ஆயிருக்கா, decrease ஆயிருக்கா, or value எதாது additional வந்த add பண்ணிருக்கோமா, இல்ல reduce பண்ணிருக்கோமான்றத பார்க்கனும் so first thing என்ன குடுத்துக்காங்க நான் stock to be depreciated at the rupees of 3000 so stock ஓட value என்ன இருக்குன்ன decrease ஆயிருக்கு நாம் என்ன பாப்போம் so assert இருக்கா liability இருக்கான் check பண்ணனும் stock போருத்து வருக்கும் considered to be an asset asset ஓட value என்ன இருக்கு depreciate ஆயிருக்கு depreciate ஆயிருக்கு நான் reduce ஆயிருக்கு decrease ஆயிருக்கு நார்த்தும் so decrease ஆயிருக்கு நான் side change பண்ணனும் and increase ஆயிருக்கு நான் same sideல போடனும் so இங்க stock என்றுத asset asset ஓட value decrease ஆயிருக்கு நால் நான் side change பண்ணிட்டேன் so debit side போட்டிருக்கேன் 3000 and next provision for doubtful debts to be created for 2000 rupees so நம்னுடைய சம்மா debit side வந்து expenses and credit side வந்து income score பண்ணும் So, இங்க பார்த்தும்னா, doubtful debits கான, I mean debts கான, provision கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. So, அதுக்காக சம்மா அம்மாம்ட்டு reserve பண்ணி வைச்சிருக்காங்க நார்த்தும். So, it is considered to be an liability. Anyhow, நம்ம balance sheetல calculate பண்ணும்னா, provision for doubtful debts எப்போமி, நம் asset sideல கொண்டு பைட்டு, sundry debtasலந்து reduce பண்ணி காமிப்போம். Even though it is considered to be a liability, ஏனா, அது reserve எடுத்து வைக்கிறாங்க என்று meaningல வரும். And இங்க, இந்த explanation வைச்சி படிச்சாலும் செரி, இல்லா அப்பினா, provision for doubtful debts. நம்ம doubtful debts, அதாது, குடுத்த amount வந்தாலும் வரலாம் அப்படின்றுதுக்காக, some amount நம்மலோட profitலந்து reserve அடுத்து வப்போம்ல, so அதுதான் doubtful debts கான provision அருத்தம். so அப்படினாலே, அது expenses ஆகுந்த meaning தான் வரும். So, அது நால் it is created. So, அது decreaseலாம் அகல create ஆயிருக்கு. அப்பு புதுசா ஒரு liability create ஆயிருக்கு நால் liability ஓட value என்னாக்குன் increase ஆகும். So, increase ஆச்சினா நாம் என்ன பண்ணும் same sideல போடும். So, 2 provision for doubtful debts 2000. And next பார்த்தும் நால் land was to be appreciated. Depreciated நால் decrease ஆயிருக்கு நார்த்தும் and appreciated நால் increase ஆயிருக்கு நார்த்தும். So, land was to be appreciated நால் land is considered to be and fixed asset. So, fixed asset என்னாயிருக்கு 
வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சேம் சைட் போடுவோம் சோ அசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனால சேம் சைட் கிரெடிட் சைட் போறோம் பை லேண்ட் டென் தௌசண்ட் சோ இவ்வளவுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டை டாலி பண்ணிடலாம் சோ யூஸ்வலா ஒரு லெஜர் அக்கௌண்ட் மாதிரி தான் டாலி பண்ண போறோம் ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணலாம் இந்த சைடு டென் தௌசண்ட் தான் டோட்டல் வரும் அண்ட் இந்த சைடு ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டல் வரும் சோ எந்த சைடு கம்மியா இருக்கும் அந்த சைடு நம்ம டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டை செட்டில் டவுன் பண்ணும் சோ டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா நமக்கு வர டிஃபரன்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சோ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எங்க ஷார்டேஜ் ஆயிருக்கோ அங்க போகணும் இப்ப டெபிட் சைட்ல ஷார்டேஜ் ஆயிருக்கு சோ டெபிட் சைட்ல மென்ஷன் பண்றேன்ஸ்ட்ரேட்டிங்ஸ்ட்ரேட்டிங்ஸ்ட்ரேட்டிங்ஸ்ட்ரேட்டிங்ஸ்ட்ரேட்டிங்ஸ்ட்
என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா அகைன் இதை வந்து டேலி பண்ணணும் ஸோ இந்த சைட் நமக்கு பேலன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஈஸியாக சிம்பிளாக எல்லா காலமும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வர டோட்டல் தான் நம்மளோட டூ பேலன்ஸ் கேரடோன் வரும் ஸோ இந்த சைடு எதுவும் வராததுனால நமக்கு டேரெக்டாக ஆட் பண்ணி அங்கே போட்டாச்சு யூஸ்வலாக லெஜர் அக்கௌண்ட் எப்படி டேலி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் கேபிட்டல் அக்கௌண்டே டேலி பண்ணும் இஃப் சப்போஸ் ரீவேல்யூவேஷன் லாஸ் அக்கர் ஆச்சுன்னா நமக்கு இந்த சைடு பேலன்ஸும் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக இப்படி லெஜர் டேலி பண்ணுவோம் டோட்டல் போட்டுட்டு எது ஜாஸ்தி வருதோ அது மேலே அண்ட் கம்மியாக வருது கீழே போட்டு வர டிஃப்ரென்ஸை ஷார்டேஜ் ஆகிற இடத்துல போட்டு நம்ம டேலி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சைட் நமக்கு ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் இருந்தனால எல்லா பேலன்ஸும் இந்த சைடு வந்துருச்சு லாஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடு அக்கர் ஆகும் ஸோ நீங்க டிஃபரன்ஸ் எடுத்து டேலி பண்ணணும் இப்ப இந்த சைடு எந்த என்ட்ரியும் இல்லாதனால அப்படியே நம்ம டோட்டலை வந்து டூ பேலன்ஸ் கேரடோன் போட்டாச்சு ஸோ இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்டோட இந்த டூ பேலன்ஸ் கேரடோன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஐட்டம் தான் எங்க போகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது கேபிட்டலா காமிப்போம் அண்ட் இதோட இந்த சம் முடிஞ்சு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ This is HP and we are signing off by saying thank you and bye